மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டை தீர்த்து விடு தோழி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன ரீதியான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் விளக்கம் அளிக்க மனநல மருத்துவர் ரம்யா அவர்கள் நம்மிடையே உள்ளார் நிகழ்ச்சி பெண்களுக்கான நிகழ்ச்சி என்பதால் பெண்கள் மட்டுமே தொடர்பு கொள்ளவும் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எது குறித்து பேசலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து மன அழுத்தத்திற்கான சிகிச்சை முறைகள் அதை பற்றியெல்லாம் வந்து விரிவாக பார்க்கலாம் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் மன அழுத்தம் குறித்து தொடர்ந்து பேசியிருக்கோம் இல்லையா அதனுடைய தொடர்ந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் மன அழுத்தம்னு சொல்லும் பொழுது உடல் சார்ந்த ஒரு கோளாறுகளில் மன ரீதியான எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க இப்போ வந்து மன அழுத்தம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து மனதுங்கிறது தனியாக இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பொழுது ஒரு மன உளைச்சல் வரும் பொழுது டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனாக வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க பொதுவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உடலும் மனதும் வந்து ரெண்டு தனித்தனியான விஷயங்கள் இல்லை ரெண்டு செப்பரேட்டாக இயங்கக்கூடிய விஷயங்கள் கிடையாது ஒன்னோட ஒன்று நெருங்கிய தொடர்புடையது மனது அப்படிங்கிறது வந்து மூளையுடைய ஒரு செயல்பாடாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸ் நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஜீரண மண்டலம் இதய துடிப்பு எல்லாத்துக்குமே மாஸ்டர் ஆர்கன் எது வந்து சிக்னல் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து பிரெயின் மூளை தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது மூளையுடைய செயல்பாடு தான் மனது அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது உடல்நலம் சார்ந்த நிறைய கோளாறுகள் வந்து மன அழுத்தத்தை ஏற்படும் படுத்தலாம் ஒரு டிப்ரெஷன் வந்து வரலாம் இப்போ காமனாக நம்ம சொல்லக்கூடியது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ரத்த சோகை நிறைய பேருக்கு வந்து ரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்கும் மாதவிடாய் காலங்களில் இல்லைன்னா வந்து அவங்க சாப்பிட்ற உணவு பழக்கங்கள் வந்து அயர்ன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்குது நிறைய குழந்தைகளுக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த அனீமியான்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சோகை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து ரத்த சோகை இருக்கும் பொழுது அனீமியாக இருக்கும் பொழுது அதோடைய அறிகுறிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உடல் சோர்வு ஒரு மனது வந்து எப்போவுமே உற்சாகம் இல்லாத ஒரு தன்மை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாகவே அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒரு மன உளைச்சலாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க கவனக்குறைவு வேலை இடங்கள்லேயோ இல்லை படிக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் நிறையா வந்து கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் தவறுகள் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவங்களுடைய மனது வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு உற்சாகமாக செயல்பட முடியாது ரத்த சோகை இருக்கும் பொழுது அப்படி இருக்கும் பொழுது அனீமியாக ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் ஒரு மன அழுத்தத்தை வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதே மாதிரி தைராய்டு சார்ந்த பிரச்சனைகள் பொதுவாகவே ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு தான் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் திடீர்னு வந்து உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்குது இல்லைன்னா சில பெண்களுக்கு பார்த்தோம்னா பிசிஓடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து ஓவரியில் நிறைய சின்ன சின்ன கட்டிகள் ஏற்படுது உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்குது மாதவிடாய் சரியாக ஏற்படுறது இல்லை இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனைகள் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸில் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கும் அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால மன அழுத்தம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது உடம்பில் வந்து தைராய்டு அப்படிங்கிற ஹார்மோன் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல சுறுசுறுப்பு தரதுக்கு உற்சாகம் தரதுக்கு ஒரு விஷயத்த நம்ம கவனம் செலுத்துறதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் அப்போ இயல்பாகவே வந்து தைராய்டுடைய அளவு உடம்பில் சுரக்கக்கூடிய அளவு வந்து குறைவாக இருக்குது ஹைப்போ தைராய்டிசம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த தைராய்டுடைய அளவு வந்து குறைவாக இருக்குது தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உடல் சோர்வு மன அழுத்தம் இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் வந்து ரொம்ப பொதுவாக ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை தவிர பார்க்கும் பொழுது ஒரு உடல்நலம் சார்ந்த ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது ஒரு மாறாத வியாதி இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு காய்ச்சல் தலைவலி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் மருந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதனால் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் இருக்காது ஆனால் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு லைஃப் லாங் டயக்னோசிஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு சர்க்கரை நோய் புதுசாக வந்து அப்போ பார்த்துருக்காங்க இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் ரத்த கொதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக மெடிசன்ஸ் அவங்க லைஃப் லாங் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சூழ்நிலை வரும் பொழுது அந்த ஒரு அடாப்டேஷன் அந்த ஒரு ஃபேஸுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆக முடியாமல் நிறைய பேருக்கு வந்து மன அழுத்தம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ உடல்நலம் சார்ந்த கோளாறுகளில் கூட மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பொதுவான ஒரு விஷயமாக இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் நிச்சயமா நீண்டு நிற்கக்கூடிய ஒரு மன அழுத்தம் ஒரு கோளாறாக கருதப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ எந்த சூழ்நிலையில் மருத்துவரை சந்திக்கணும் இந்த நோயாளிகள் இப்போ மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக நம்ம காமனாக சொல்லுவோம் நான் இன்றைக்கி டிப்ரெஸ்டாக இருக்கேன் யாராவது என்ன திட்டாங்க இல்லைனா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சண்டை போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ வந்து நம்ம பொதுவாக
அதே அளவுக்கு நம்மளுடைய இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் இல்லைன்னா ஒரு இல்லத்தரசி வீட்டில் எல்லா விஷயங்களையும் உற்சாகமாக செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை வந்து அப்படியே எதிர்மறையாக பாதிப்படையுது அப்படின்னா ஒரு இரண்டு மூன்று வாரம் வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனையோ இல்லை இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு கருத்து வேறுபாடோ இல்லை ஒரு பொருளாதார இழப்போ இதெல்லாம் ஏற்படும் பொழுது ஒரு மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு மனதளவில் உணரலாம் ஆனால் ஒரு இரண்டு மூன்று வாரம் கழித்து அந்த ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் அடாப்டேஷன் அது வந்து நம்ம சமாளிச்சுக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ முடியுதோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உற்சாகம் ஏற்பட்டுது அப்படின்னா அந்த ஒரு நிலைமையிலிருந்து அவங்களால மீண்டு வர முடியும் ஆனால் அவங்க வந்து எதிர்காலத்து மேலேயும் ரொம்ப பெசிமிஸ்டிக்காக இருக்காங்க இந்த பிரச்சனை வந்து எனக்கு மாறவே போகிறது இல்லை இதிலருந்து எனக்கு எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கோ இல்லை இந்த பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு வழியே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகி அவங்களுடைய இயல்பான விஷயங்கள் ஒழுங்காக தூங்க முடியலை ஒழுங்காக பசிக்க மாட்டேங்குது வெயிட் வந்து அதனால் குறையுது சாப்பிட முடியலை இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஒரு இரண்டு மூன்று வார காலத்திற்கும் மேலே நீடித்து இந்த அறிகுறிகள் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஒரு மனநில மருத்துவரை சந்தித்து அதற்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப எதிர்மறையாக பாதிப்பு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுற மாதிரி அது வந்து பண்ண முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக மன அழுத்தங்கிறது ஒரு ட்ரீட்டபிள் கண்டிஷன் நிறைய பேர் வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எப்படி நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது மாறுதோ இல்லையோ அதை எதிர்த்து நம்ம சமாளிக்கக்கூடிய தன்மை அந்த கோப்பிங் எபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை எதிர்த்து போராட முடியும் இல்லைனா அதோட அடாப்ட் ஆகி போக முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கோப்பிங் எபிலிட்டியை வந்து கண்டிப்பாக மன மன அழுத்தம் இருக்கும் பொழுது அதை சரி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் ஒரு பிரச்சனை மாறுதோ மாறலையோ நம்ம வந்து அதற்கு இருக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நம்ம அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு மன அழுத்தத்துக்கு நம்ம சிகிச்சை எடுக்கும் பொழுது நல்லா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நிச்சயமா ஒரு நேயர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம்மா வணக்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கிறீங்க தொடர்ந்து கேள்வியை மருத்துவர்கிட்ட சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> 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 குழந்தைங்களும் பாத்துக்க முடியல ஃப்ரீயாவும் இருக்க முடியல அவர் இறந்தது இருந்து சுகரும் அதிகம் ஆயிடுச்சுங்க சரிமா சரியா சாப்பிட முடியல தூக்கம் சுத்தமா இல்லைங்கம்மா அது வந்து எப்படி சரி வயசானவர் தானாலும் பாவம் ஒரு நல்ல பிள்ளைங்களையும் என்ன கவனிச்சு இருந்து மச்சம் திடீர்னு போயிட்டு இருந்து அது வந்து வெளிவரவே முடிஞ்சுங்க மட்டும் டிவி பார்த்து சரி அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் ஆறுதலா கேட்கலாம் அதாவதுமா இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது மன உளைச்சல் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சுகருக்கெலாம் மெடிசன்ஸ் ரெகுலராக சாப்பிட்டா கூட சுகர் கண்ட்ரோல் வராது உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் சர்க்கரை நோயுடைய அளவு வந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ இப்போ வந்து பொதுவாகவே ஒரு ஜென்ரல் பாப்புலேஷனை விட டயபெட்டிக் பாப்புலேஷன் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி சர்க்கரை நோய்க்கு நீங்கள் மருந்துகள் ரெகுலராக எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு இப்போ இவ்வளோ உங்களால் வந்து எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்குது தூங்க முடியலை குழந்தைகளை கவனிச்சுக்க முடியலை இயல்பாக இருக்க முடியலை அப்படிங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு மனநல மருத்துவரை சந்தித்து இந்த மன அழுத்தத்திற்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியமாகுது இப்போ வந்து பொதுவாக ரெண்டுக்குமே காமனான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி வந்து டெய்லி ஒரு குறைந்தது ஒரு அரை மணி நேரமோ முக்கால் மணி நேரமோ வெயில் உடம்புல படுற மாதிரி நீங்க மார்னிங் வாக் பண்ணீங்க ஒரு நடைப்பயிற்சியோ இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய சர்க்கரை அளவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுடைய மன அழுத்தத்தை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஒரு உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்ம மூளையில் என்டார்ஃபின்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஹாப்பி கெமிக்கல்ஸ் நமக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் தரக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து சுரக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸும் கண்ட்ரோல் ஆகும் இப்போ நிறைய பேருக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு விரக்தி ஏற்பட்டு சர்க்கரை நோய்க்கு இருக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து சாப்பிடாமல் விட்டுடுறது உடற்பயிற்சி செய்யாம இருக்கிறது எந்த விஷயத்துலயுமே ஒரு பிடிமானம் இல்லாம வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல வந்து ரொம்ப 
ஒரு லீனியண்ட்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் இல்லாமல் முன்னாடி நீங்கள் உற்சாகமாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ரொட்டீன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக வச்சுட்ருந்தீங்களோ அதே அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மனதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குதோ இப்போ வந்து ஒரு கோவிலுக்கு போகிறதோ இல்லை ஒருத்தர்கிட்ட மனசு விட்டு பேசுகிறதோ இல்லைனா வந்து டிவி பார்க்குறதோ பாட்டு கேட்குறதோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் மனசுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஆறுதல் தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் அதை வந்து டெய்லி பேஸிஸில் ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ செய்ய முயற்சி பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சிங்க அப்படின்னாலே ஓரளவுக்கு உங்களுடைய மன அழுத்தமும் கட்டுப்படும் உங்களுடைய சுகர் லெவல்ஸும் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும் பேரலெல்லாம் உங்களுக்கு அவசியம் இருந்ததுன்னா ஒரு மனநில மருத்துவரையும் சந்தித்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக உங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒருத்தர்கிட்ட உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அது உங்களுடைய மனதுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆறுதலாக அமையும் அழைத்ததற்கு நன்றிமா அடுத்த ஒரு நேயர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகத்தை மருத்துவர் கிட்ட சொல்லுங்க ஹலோ மேடம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ டாக்டர் எனக்கு வந்து திரும்பி திரும்பி எல்லா ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து திரும்பி திரும்பி பண்ணிட்டே இருக்கேன் அது வந்து நான் எவ்வளவுதான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் அது கண்ட்ரோலே ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இது ஐ மீன் இப்ப வந்து ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு ஒரு டே டு டே டாஸ்க் வந்து திரும்பி திரும்பி நான் வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் கிச்சன்ல <laughs> வந்து <laughs> மருத்துவ ரீதியா அதாவது நமக்கு ஆப்சஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு விஷயத்த திரும்பி திரும்பி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம திங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை கம்பல்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ரிப்பீட்டடாக இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கேஸ் ஆஃப் ஆகிருக்குன்னு நமக்கு அறிவுபூர்வமாக தெரிஞ்சால் கூட நம்மளுடைய பிஹேவியரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இப்போ ஒரு அஞ்சு தடவை செக் பண்ணுவோம் ரெண்டு நாள் கழித்து ஏழு தடவை செக் பண்ணுவோம் அப்புறம் அது பத்து தடவை செக் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஆகும் ஸோ அப்படி ப்ரொக்ரெஸிவாக அந்த கம்பல்ஷன் சொல்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்பலிங்காக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம உங்களால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது கட்டாயம் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு வந்து பொதுவான ஒரு பதட்டம் சார்ந்த ஒரு கோளாறு இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படையாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலோ தைராய்டு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இதோடைய ஒரு தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அடிப்படையாக இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி உங்களுடைய பிஹேவியர் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி அந்த ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணும் பொழுது இந்த ஆப்சஷன் வந்து கம்மியாகும் இதை தவிர நீங்கள் வந்து இந்த ஓசிடி அப்படிங்கிற ப்ராப்ளமுக்கு வந்து நமக்கு அறிவுபூர்வமாக இதை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் ஒரு தடவை கேஸ் ஆஃப் பண்ணியாச்சுன்னு தெரியும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சைட்டி ஒரு பதட்டம் இருந்தால் கூட திருப்பி திருப்பி போய் செக் பண்ணுற பிஹேவியரை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவும் பண்ணும் பொழுது எகெயின் அண்ட் எகெயின் அந்த சைக்கிள் வந்து இன்னும் அக்ரவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் தேவைப்பட்டால் இதுக்கு வந்து இந்த உங்களால் சுத்தமாக கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல எனக்கு லாஜிக்கலி இதெல்லாம் புரியுது ஆனால் எமோஷ்னலி எனக்கு அந்த நேரத்தில் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஆகிடுறேன் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஆகிடுறேன் எனக்கு அவ்வளோ தடவை செக் பண்ணினாதான் ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டே வருது அப்படிங்கிற அளவுக்கு உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையே பாதிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இதுக்கு வந்து முறையான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓசிடி ப்ராப்ளம்லேருந்து டோட்டலாக நீங்கள் வந்து வெளியில் வர முடியும் இதுக்கு வந்து மெடிக்கல் சைட்லேயும் நம்ம எவால்வேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உங்களுடைய ஹீமோக்ளோபின் தைராய்டு வைட்டமின் டி லெவல்ஸ் இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் ஓசிடி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்சைட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இது வந்து ஒரு ட்ரீட்டபிள் கண்டிஷன் ஸோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க மன அழுத்தம் குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தோழி ஹலோ வணக்கம்மா சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகத்தை மருத்துவர் கிட்ட சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா கேக்குதுமா சொல்லுங்க பயம் தட்டுது பயம் தட்டுது யாரோ எனக்கு சேவனம் செஞ்சு இருக்க மாதிரி என் தம்பியோ ஏதோ கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க தண்ணி திறந்தா எனக்கு வந்து யாரோ சேவனம் செஞ்சுக்க
என்ன அதாவதுமா எப்படி வந்து நமக்கு பிளட்ல இப்ப சர்க்கரையுடைய அளவு அதிகமானா அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம மருந்து எடுத்துக்கிறோம் அது மாதிரி நம்மளுடைய மூளையில வந்து டோப்பமின் அப்படின்னு ஒரு நியூரோ கெமிக்கல் இருக்கு அந்த கெமிக்கலுடைய லெவல் டோப்பமின்ங்கிற கெமிக்கலுடைய லெவல் அதிகமா இருக்கும் பொழுது ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய பிரெயின்ல சில ஏரியாஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி குரல்கள் கேட்கறது இல்லைனா வந்து அந்த குரல் கேட்கும் பொழுது இப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்களை பயமுறுத்துகிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி உங்களுக்கு குரல் கேட்கும் பொழுது நேச்சுரலி நீங்கள் அதை நம்பி அது அதை பற்றி நம்ம பயப்படுவோம் வரி பண்ணுவோம் கவலைப்படுவோம் தூக்கம் வராது அந்த மாதிரி அதோடைய ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அந்த டோப்பமினுடைய அளவை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி குரல் கேட்குறது ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி அசாதாரணமான அனுபவங்கள் ஏற்படாமல் இயல்பாக உங்களுடைய ரொட்டீன்ஸ் குழந்தைகளை கவனிச்சுக்கிறது உங்களுடைய ரொட்டீன்ஸை உங்களால் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஒரு மருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை தூக்கம் அதிகமாக வருது இல்லைனா வெயிட் போடுது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மெடிசின் ரிலேட்டடாக உங்கள் பாடிக்கு அக்கஷ்டம் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் உடனே நிறைய நேரங்களில் மெடிசின்ஸை அவங்களே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் சாப் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் மறுபடியும் நீங்கள் மனநில மருத்துவர்கிட்ட போய் நான் இந்த மெடிசின் யூஸ் பண்ணும் பொழுது எனக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது இன்னும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இல்லாத மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க மெடிசின்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் இப்போ அந்த டோப்பமினுடைய அளவை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு ஒரு பதினைந்து இருபது மெடிசின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப தூக்கம் அதிகமாக வருது ரொம்ப டிஸ் அவங்களுக்கு உடம்பளவில் கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனை இல்லாமல் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஒரு மெடிசினும் போட்டுட்டு ரொட்டீன் நீங்கள் ஒரு எப்படி ஒரு மல்டி விட்டமின் மாத்திரை போட்டால் நம்ம ரொட்டீன் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி டேப்லெட் போட்டாலும் உங்களால் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் உங்களுக்கு இருக்க கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து தூக்க மாத்திரையோ அடிஷ்னலாக வேறு எந்த மெடிசின்ஸுமே வேண்டாம் இந்த டோப்பமினுடைய அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆன்டி சைக்காட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மெடிசின்ஸ் மட்டுமே உங்களுக்கு போதுமானது தொடர்ந்து ஒரு இரண்டு வருடமாவது நீங்கள் தொடர்ந்து மெடிசின்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் இந்த பிரச்சனை வந்து முற்றிலும் குணமடையும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மெடிசினுடைய அளவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி மறுபடியும் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் வராமல் இருக்கா குரல்கள் ஒன்றும் கேட்காமல் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பயம் ஒன்றும் ஏற்படாமல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு டோட்டலாக மெடிசின்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இந்த வாய்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்குங்கிறது ரொம்ப நாள் விட்டுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண அதே டோஸ் வந்து இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்காது அப்போ இன்னும் அதிகமான டோசேஜ் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் போய் இதுக்கு ஒழுங்காக மருந்துகள் எடுத்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இதிலிருந்து நீங்கள் வெளியில் வர முடியும் அழைத்ததற்கு நன்றிமா மன அழுத்தத்திற்கான சிகிச்சை முறைகள் குறித்து கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க இப்போ மன அழுத்தத்திற்கான சிகிச்சை முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல மன அழுத்தம் வந்து மைல்டாக இருக்கா இல்லை சிவியராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம கிரேட் பண்ணுவோம் ரொம்ப சிவியர் டிப்ரெஷனாக இருக்குது இல்லை ஒருத்தருக்கு வந்து தற்கொலை எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்குது இல்லை ஒரு தற்கொலை முயற்சி பண்ணதுக்கப்புறமா தான் அவங்க ஒரு மனநில மருத்துவர்கிட்ட வராங்க இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூவாக எடுத்துப்போம் மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு முறையான ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் மருந்துகள் வந்து நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் இப்போ ஒரு மரு ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ் மருந்து நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதோடைய ரெஸ்பான்ஸ் அந்த மன அழுத்தத்தை அது குறைச்சி அவங்க இயல்பு நிலைக்கு திரும்புறதுக்கு குறைந்தது ஒரு இரண்டு மூன்று வாரங்கள் ஆகும் நம்ம கொடுக்குற மெடிசின்ஸ் வந்து ஒரு தலைவலி காய்ச்சலுக்கு கொடுக்குற மாதிரி மாத்திரைகள் கிடையாது இப்போ கொடுத்த உடனே நாளைக்கு அவங்க இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப முடியாது ஒரு இரண்டு வாரம் மூன்று வாரம் அந்த மெடிசின் வந்து நமக்கு பாடியில் ஆக்ட் ஆகி மனதளவில் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகம் வித்தியாசம் ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு மூன்று வாரமாவது அவங்க வந்து ரெகுலராக மெடிசின்ஸ் எடுக்கும் பொழுது தான் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் இதை தவிர மைல்டு டிப்ரெஷன் ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்குது ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கு சார்ந்து அவங்களுக்கு 
நிச்சயமா இன்றைய நிகழ்ச்சியில மன அழுத்தம் குறித்து சிறப்பான தகவல்கள் பகிர்ந்துகிட்டீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு நன்றி நன்றி